everyone welcome to our video class section here i am taking the portion biology classification already we discussed the three uh, the uh, we know that the uh, robert h whitaker or r h whitaker okay uh, he classified the all organisms into five categories that is five kingdoms kingdom monera kingdom protista kingdom fungi kingdom plantae and kingdom animalia we discussed the kingdom protista monera and fungi in the previous episodes here i am discussing kingdom plantae so kingdom plantae means the plants alle plant ikalana adu pedu appo endana the eukaryotic aanu mathralla endana multicellular aatla chlorophyll bearing aatla organisms aanu okay avarku endu kaanam large vacuoles kaanam avade cell wall cell wall made up of endana cellulose aanu mathralla ee organism nu parayna endana multicellular aanu asexual adu thana asexual reproductions okke present aanu kingdom plantae le kingdom plantae group includes major a plant kingdomathile namukku divide cheyam algae bryophyta pteridophyta gymnosperms and angiosperms ennu anju group aanu namukku tharandirikkam okay nammal parnu endha ee group galile nammal autotrophic aanu parnu plant kal pakshe chela endha plant endha heterotrophic aanu adin example ennu parayana endha insectivorous plant aanu insectivorous plant endha example nammalde venus flytrap okay പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്രിക്കുലർ ഏരിയ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ് കസ്ക്യൂട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ റഫ്ലേഷ്യും പ്ലാന്റിന്റെ കേസിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഓൾട്ടർനാഷണൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ദി ഷോയിങ് ബോത്ത് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജുമാണ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് കിങ്ഡം ആനിമാലിയ കിങ്ഡം ആനിമാലിയ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കിങ്ഡം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുന്ന കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം ആനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹെഡ്രോഡ്രോപ്സ് ആണ് യൂക്കാരോട്ടിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലർ ആണ് നോ സെൽ വോൾ നോ ക്ലോറോപ്ലാസ് നമ്മൾ മോട്ടേലാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സെൻസ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നെർവസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് മാത്രല്ല നമുക്ക് എന്താണ്ട് നല്ല സെൻസ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിങ്ഡം പോറിഫറ എന്ന ഫയല മുതലേ പോറിഫറ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഫയല മുതലേ കോഡേറ്റ അതായത് വട്ടി ബ്രേഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോഡേറ്റ് വഴി നീണ്ടു നിന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ കിങ്ഡം ആണ് എന്ത് കിങ്ഡം ആനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോബർട്ട് ടച്ച് വിറ്റഗർ കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിങ്ഡം മൊണിയറ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചയ് പ്ലാന്റെ അനിമാല പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഫൈവ് കിങ്ഡത്തിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിനിസ്കൂൾ എസ് എസ് എൽ ആർ ഇൻഫെക്ഷസ് ആജന്റ് ഹാവിങ് ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എം എ കോസസ് മെനി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ കോസസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസസ് ദാറ്റ് പ്ലാക്ക് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് വേൾഡ് അതല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ആദ്യത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുളിക്കുന്ന അസുഖം ആയിരുന്നു പ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഈ വൈറസ് ആണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറോളജി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് വൈറസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വൈറോളജി ദ നെയിം വൈറസ് ദ വൈറസ് എന്നുള്ള നെയിം നൽകിയത് ലൂയിസ് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ വൈറോളജിയുടെ ലാൻഡ്മാർക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആ വൈറസിന്റെ അല്ലെ ആ വൈറസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ വൈറസ് ഞാൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാം വൈറസ് ആർ കൺസിഡർ ആസ് കണക്ട് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഇത് എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സെല്ലാർ ആയിട്ട് സബ്സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോപ്ലാസം ഐഗോസോംസ് ന്യൂക്ലിയസ് അതൊന്നും അതിനില്ല പിന്നെ എന്താണ് സ്മോളർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ഇതിനെന്താണ്ട ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ കോട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ആസിഡ്സ് അത് ഇത് എന്താ ഒരു ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും അവിടെ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ എൻവലപ്പ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ കോട്ടാണ് ഏതോ
കോയിൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ് യെല്ലോ വൈറസ് ടാഡ്പോൾ ലൈക്ക് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോ ഫെയിൽസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബാക്ടീരിയോ ഫെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ നമ്മൾ വൈറസിന്റെ ശക്തി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന കോർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ഡി എൻ എ അതല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ ആവ പിന്നെ മാത്രല്ല എന്തിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ട് ഉണ്ട് അതല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ട് ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ പേര് എന്താ ക്യാപ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോറും ക്യാപ്സിഡും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പറഞ്ഞ പേര് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ജെൻഡിക് മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ എന്താ ഒരു ക്യാപ്സിഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പേരെന്തായി ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ഒരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു എൻവലപ്പ് എൻവലപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് ആ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ക്യാപ്സിഡ്സ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സറൗണ്ടിങ് ദ കോർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിഡ്സ് ആർ ഓഫ്റ്റൺ ബിൽഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഐഡന്റിക്കൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ക്യാപ്സോമിയസ് അപ്പൊ ഒരു ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വൈറസിന്റെ ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ പിന്നെ ക്യാപ്സിഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ പോർഷൻ ഇനി ക്യാപ്സിഡും അതുപോലെ തന്നെ കോറും കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞ പേരെ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ഇതിനെല്ലാം കവർ ചെയ്തൊരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാപ്സിഡ്സ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു ഐഡന്റിക്കൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സോമിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് റോഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് ടൊബാക്ക മോസോക്ക് വൈറസ് ആണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ വൈറോളജിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൈറസ് ടു ബി ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഡിമേത്രി ഇവാനോസ്കി ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീസിലാണ് ഹാസ് എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇൻഫാക്ട് പ്ലാന്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ടൊബാക്കോ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് ടൊബാക്കോ മോസോക്ക് വൈറസ് എന്നത് ഷോസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ് ഓൺ ദ ലീസ് ടി എം വി ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഡിമിത്രി ഇവാനോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ റഷ്യൻ മൈക്രോളജി ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതിനുശേഷം എം ഡബ്ല്യു ബേജർനെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ പ്ലാന്റിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുത്തുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് വിളിച്ചു കണ്ടാജിയം വൈബം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ലാൻഡ് മാർക്സ് ഇൻ വൈറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിത്രി വനോസ്കി ആണ് കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം ബേജർനെക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ആ മെറ്റീരിയല് അല്ലെ ആ ഇൻഫെക്ട് കോസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ കണ്ടാജിയം വൈബം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് നെയിം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻലി ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി എന്ത് ചെയ്തു ആ മെറ്റീരിയല് എക്സ്ട്രാക്ട് അതിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തത് തന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് തന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വൈറസ് ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് എന്താണ് വൈറസ് ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടാഡ്പോൾ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ ടിപ്പിക്കൽ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോളർ പോർഷൻ അത് ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഓൾ വൈറസസ് ആർ സിമിലർ ഇൻ ദ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് ബി സ്റ്റഡീഡ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് എ ടെക്നിക്കലി സ്യൂട്ടബിൾ മോഡൽ Rapid advances in virology due to focus on bacteriophage. Okay. Now, we are going to talk about this. T. F. Tott and Felix D. Herrill. F. Tott and Fel
വയറോട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ടി ഒ ഡൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടി ഒ ഡൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദ ആർ സ്മോൾ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് സർക്കുലർ നേക്കഡ് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് വിത്തൌട്ട് ക്യാപ്സിറ്റ് അത് ആർ എൻ എ ആണ് കവറിങ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ക്യാപ്സിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ദ ആർ എൻ എ ഓഫ് ദ വയറോഡ് വോസ് ഓഫ് ദ ലോ മോളിക്യുലർ വെയ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈറോഡ് ഡിസീസ് റിപ്പോർട്ടഡ് വോസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വൈറോ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്തിയത് ഏതാണ് പൊട്ടാറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ് ആണ് അതിന് മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ ഡിസീസ് കണ്ടെത്തി പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പറഞ്ഞത് പൊട്ടാറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ഡിസീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താ സർക്കുലർ ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ലോ മോളിക്യുലർ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ സ്മോളസ്റ്റ് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏജൻസ് ആണ് ഡോൺ കോഡ് ഫോർ എനി പ്രോട്ടീൻസ് അതിലെ ഇതിലെ കവറിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടെത്തിയത് ടി ഒ ഡയനർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എന്താണ് ചെറുതാണ് നോ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ലൈക്ക് വൈറസ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ വൈറസിൻ്റെ പോലെ ഇത് എന്തില്ല അതിന് കവറിങ് ഒന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വൈറോയിഡ്സ് വരിക ഒന്ന് പോസ്പി വൈറോയിഡേയും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സ്യൂൺ വൈറോയിഡേയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വൈറോയിഡ്സ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ റോബർട്ട് ചുറ്റിക്കാരനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് വൈറസുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതായിരുന്നു വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറോയിഡ്സ് വൈറസ് വൈറോയിഡ്സ് ലിച്ചൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റാതിരുന്നത് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാതിരുന്നത് അടുത്ത വേറെ ലിച്ചൻസ് ആണ് അൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫംഗേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സിം പയോൺ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ സ്റ്റേബിൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബോഡി ഹാവിങ് എ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചർ യുണീക് ആൻറ്റേറ്റി ഫോംഡ് ബൈ എ ഫംഗേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഫോട്ടോ ഓട്ടോഗ്രാഫ് that has a characteristic that neither has alone widely distributed grow on soil rocks trees marine or intertidal variety of habitats cold to hot arid to moist withstand environmental extremes may be dominant vegetation tundra ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ അതിന് എന്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഡ്യൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതിൽ എന്തുണ്ട് ആൽഗൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ആൽഗൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫൈക്കോ ബയോൺ ആൻഡ് ദ ഫംഗൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മൈക്കോ ബയോൺ അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും കൂടി കാണുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണത് ഹെലോറ്റിസം ഹെലോറ്റിസം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ആൽഗൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഫംഗൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ആൾക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡ് പ്രിപ്പയറുടെയും ഫംഗസ് ആണ് ആശയം പറ്റിയിട്ട് ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കാണുന്നത് സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ സിംബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ലിച്ചൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടിയാണ് ആര് ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് അവർക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ്സ് വളരെ നല്ല കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ലിച്ചൻസുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വൈറസുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിസീസ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിൽ ഹ്യൂമണ് വരുന്ന സാധാരണ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ റൈനോ വൈറസ് സ്മോൾ പോക്സ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ പോക്സ് വൈറസ് റാബിസ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ റാബിസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് മീസൽസ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ മീസൽസ് വൈറസ് പോളിയോ മൈലിറ്റിസ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ പോളിയോ വൈറസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ കോസ്റ്റഡ് ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് കോസ്റ്റഡ് ബൈ എൻസെഫലൈറ്റിസ് വൈറസ് മംസ് കോസ്റ്റ് ബൈ മംസ് വൈറസ് ഓക്കെ പ്ലാന്റുകളിൽ കാണുന്ന വൈറസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുബാക്കോ മൊസൈക് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ചുബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസ് പൊട്ടാറ്റോ ലീഫ് റോൾ പൊട്ടാറ്റോ ലീഫ് റോൾ വൈറസ് ടൊമാറ്റോ ലീഫ് കേൾ ടൊമാറ്റോ ലീഫ് കേൾ വൈറസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്ഷോക്ക് ലെൻസായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെ ഡിസീസുകളാണ് വൈറൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി ചോദിക്കുന്നു Here I am concluding my portion. Thank you.